Good evening, everyone. God kväll alla samman. It's very good to be back here with you all. Det är väldigt gott att vara tillbaka samman med er alla. And uh, if this week you see a bigger smile on my face and a greater joy and exuberance coming out of me. Och vi ser ser att jag har ännu större smil den uke, större utstrålning av glädje. It's because those who are the dearest closest to my heart are here with me tonight and all this week. Så är det för att de som betyder allra mest för mig, de de är samman med mig här den uke. I think uh, most of the times that I've been here I came with um uh oh what's the right word uh half of my heart left in the US. De flesta gånger när jag kommit hit så har jag kommit med halvdelen av hjärtat mitt tillbaka i Amerika. Because my wife Katie was still there. För det kona mig Katie var fortsatt där. But this week I'm here wholehearted. Men nu är jag här med hela hjärtat. And I'm very excited to be here and I'm very excited that my family is here. Och vi är så glada för att vara här och jag är glad för att hela familjen min kan vara här. When Conrad asked me uh, about a theme for the conference this week. När jag blev spurt om ett tema för stävne. I told him there's a verse that the Lord has been working through my life in the past year. Så tänkte jag på ett vers som Gud har arbetat med i mig genom det senaste året. In Galatians chapter 2 verse 20. I Galaterna 2, 20. He writes this way, I have been crucified with Christ. Där skriver Paulus, jag har blivit korsfästet, jag är korsfästet med Kristus. And it is no longer I who live. Nå lever inte jag längre själv. But Christ lives in me. Men Kristus lever i mig. And the life which I now live in the flesh or in my body och livet som jag nu lever i kroppen i live by faith det lever jag i troen in the son of god på guds son who loved me and delivered himself up for me som älskat mig och gav sig själv för mig i read this verse many times in my life jag har läst detta vers många gånger perhaps you have as well kanske du också har but have you lived it men har du levt det? There's a big difference in knowing God's word in our mind. Det är en stor forskel på att känna Guds ord i tanken. Or experiencing His word in our life. Och att uppleva ordet i livet. When the Lord takes a any of His written word. När Gud när Gud tar någon av någon av hans skrivna ord. And he sets it before us for us to obey. Och han sätter det föran oss, slik att vi ska vara lydig. Then it becomes a part of our life. Då blir det en del av livet vårt. And you and I can look at a verse, any verse in the Bible. Och du och jag kan se på vilket som helst vers i Bibeln. And say, that's me. Och vi kan se, detta är detta är mig. Christ in me. Kristus i mig. This word is my testimony of Jesus and me. Detta ordet är ett vittnesbörd om Jesus och mig. Are you okay if the Lord Jesus takes this word and makes it your testimony? Vill det vara grejt för dig om Gud låter detta vers bli ditt liv? This is what Jesus is offering to each one of us again tonight and for the rest of our lives. Det är det Jesus tillbyr oss igen i kväll och resten av vårt liv. There is an identity with him. Det är en identitet med ham. Called adoption. Som handlar som kallas adoption. In Romans chapter 8 he speaks of this. I Romarna 8 så läser vi om det. Also later in Galatians. Och så senare i Galaterna kommer det. Chapter 4. Kapitel 4. Verse 4. Vers 4. But when the fullness of the time came, men i tidens fylde, God sent forth his son, born of a woman, born under the law. Sendte Gud sin son, født av en kvinne og født under loven. In order that he might redeem those who were under the law, han skulle kjøpe fri dem som stod under loven. 
that we might receive the adoption as sons. Så vi kunde få rätten till att vara Guds barn. Now because you have been adopted into God's family. Så sedan du har blivit adopterad in i Guds familje. God sends forth his spirit of his son into our hearts. Så sender Gud sin sons ånd in i våra hjärtar. And we cry out daddy. Och vi ropar ut pappa. And we can rightly do so because it's for real. Och det kan vi göra för det är sant. Det är verkligt. Many of you here know Katie and I's story very well. Många av er känner historien till Katie och mig. Tonight and this week we have come with two more people in our family. I den uken så kommer vi med två extra medlemmar av familjen vår. They are our sons, Michael and Lucas. De är sönerna våra, Mikael och Lukas. They call me dad. De kallar mig pappa. Yet Men. we only got to know them a year and a half ago. Men vi blev bara känt med dem för halvant år sedan. A year and a half ago, we didn't even know of each other. För halvant år sedan visste vi inte engang varandra. But now we have this relationship. Men nu har vi detta förhållande. And we're a family. Och vi är en familj. I call them my sons because they really are. Jag kallar dem sönerna mina för de är det verkligen. The judge said so. Dommeren. Right, Lucas? Dommeren sa det. I remember when we were getting to know each other. Jag visste, jag huskar när vi håll på bli känt. Michael and Lucas would say, "When is the judge going to say so?" Och så spurte så spurte gutten, "När ska dommeren se si att vi är barn av deras?" The judge said so. Dommeren sa det. It became the law legally a legal relationship. Det blev loven. Det var en en juridisk förhåll. God has said so tonight to you and I. Och Gud har sagt till dig och mig. And if you say yes. Och hvis du säger ja. It becomes a legal relationship in heaven. Så blir det en juridisk relation i himlen. And you don't just need to say I wish he was my daddy. Och då tränger du inte att säga, jag skulle önska att han var faren min. You can call him dad. Du kan kalla ham pappa. And it's true. Och det är sant. He calls you and I son and daughter. Han kallar dig och mig son, datter. I have been crucified with Christ. I have now identified with his family. Jag har blivit korsfästet med Kristus. Nu kan jag vara en del av hans familj. This is amazing. Det är fantastisk. Are you amazed about this? Är du är du begeistrad för detta? It makes me want to just stand again tonight just speaking of this amazed at his great love. Bara att jag delar detta får mig till att stå helt i ära frukt för hans stora kärlighet. In Ephesians chapter 2. I Efeserna kapitel 2 vers 1. Vers 1. And you were dead in your trespasses and sins. Efeserna 2 vers 1. Där var en gång döda på grund av missgärningarna och syndena deras. In which you formerly walked according to the course of this world. Där levde i dem på den nuvarande världens vis. That means the way that the world is going, you were going that way. Du var på väg den samma riktningen som världen. According to the prince of the power of the air. Du lot dig leda av härskaren i himmelrummet. Of the spirit that is now working in the sons of disobedience. Den on som nu är verksam i de olydiga. There is a spirit in this world of disobedience. Det är en olydighets on i denna världen. And he's working very hard every day to get you and I to disobey. Och den jobbar väldigt hårt varje dag för att få oss till att vara olydiga. God's word. Guds ord and his will for our lives till att vara olydig mot Guds ord och olydig mot Guds vilja i vårt liv and all of us walked in that spirit we let that spirit lead us och det var den on som vi lot oss leda av into disobedience in i olydighet verse 3 among them we too all formerly lived in the lusts of our own flesh ja vi levde alla en gång som de vi fyllde lusterna i vårt eget kött och blod You see there are a lot of things against us right now. Ser du att det är många ting som är virkar mot oss? There's the world in which we live in. Det är världen som vi lever i. 
that doesn't like God's way at all. Och världen den liker inte Guds måte. It's living its own way, doing its own things. Världen lever på sin egen måte och söker sina egna ting. And he wants us, you and I, to walk that way. Och han vill att vi ska följa världens väg. And we were walking that way. Och slik gick vi. There is a spirit of disobedience that is intent to make you disobey God. Det är en ulydighets on som är ut är satt in på att du ska vara ulydig. Every day, he sets before you this opportunity. Var dag har du denna möjlighet. Every day, he gives you. He asks you to disobey God. Var dag blir virkar denna ulydighetens on på att du ska vara ulydig. And then there's our flesh. Och så är det vårt eget köd. This body of desire that we live in. Den är kroppen som är full av begär. Our eyes that look at things and want it. Ögonen är våra som ser på något och som vill ha det. Our stomach that gets hungry and wants food. Och magen vår som blir sulten och vill må ha mat. Our flesh that wants to enjoy sin. Och kjödet vårt som önskar och nyter synden and indulge in its desires och leva i den lyster of the flesh and of the mind av kjödet och av tankarna and it makes god angry och allt detta gör gud sint it makes us children of wrath det gör oss till vredens barn and at that moment och på det i det ögonblicket god who is rich in mercy Da, den Gud som är rik på barmhjärtighet. Because he has so much love for you and I. För han har så stor kärlighet till dig och mig. At that moment when we're dead in our transgressions. För i det ögonblicket där vi var döda i våra överträdelser. He presents Jesus Christ to us. Da presenterar han oss för Jesus. And says you can become my son and my daughter. Och han säger du kan bli min son och min datter. Jesus has paid the debt for your sin. Jesus har betalt prisen för din synd. And has made a new and living way Hebrews tells us. Jesus har lagt en ny och levande väg som vi ser i Hebreerbrevet. That while you are dead in your sins you can come to God. Att selv om du var död i dina synder kan du komma till Gud and be adopted into his family. Och bli adopterad in i hans familj. And he will save you not only from your sin. Och han vill frälsa dig inte bara från synden din. But from the way of the world. Men från världens väg. The spirit of disobedience. Från ulydighetens on and even from your own flesh. Och också från ditt eget köd. This is a great salvation Dette brothers and sisters. Det är en stor frälsa bröder och systrar. This amazing love. Det är en fantastisk kärlighet. And Satan wants you and I to lose that amazement. Och Satan vill att vi ska miste denna denna beundringen, ärefrykten. By taking it for granted. Vi att vi bara tar det för gitt. It just becomes a, a mundane thing like oh That's nice. Det blir nog vardagsligt för oss. There is a real temptation in the Christian life. Det är en en verklig fristelse i det kristna livet. To bring our own way into this relationship with Jesus. Och blanda vår egen måte och göra det på in i förhållande till Jesus. Just like we wanted our own way in the world. Slik som vi ville ha vår egen måte i världen. We can come into God's family with that same strong desire. Så kan vi komma in i Guds familje med denna samma starka viljen. Give me, give me this, Lord. Give me, give me that. Ge mig, ge mig det ena, ge mig det andra. It's the give me desire. Det är denna lusten efter att få. But God loves us so much. Men Gud älskar oss så högt. He's a very good dad. Han är en väldigt god far. And he knows what is best for us. Och han vet vad som är bäst för oss. Just like our children come and ask us for all the candy and sugar and the nice things of life. Akkurat som våra barn kommer och ber oss om allt möjligt gotteri. How many of you children would love candy every meal? Hur många av era barn skulle önska att era fick gotteri varje gång de spiste? Would you like that? Yeah, be honest. 
You like candy? Ben Ali. If mom said you could have candy every meal, hvis, breakfast, lunch, dinner. Hvis mamma sa att du kunde få gott rätt till frukost och lunch och till middag. I mean, how about ice cream? Vad med is? Yeah, ice cream in your cereal? You ever tried that? Har du provat is i uh, frukostblandningen? I used to do that. Det prövade det likte jag. You shouldn't try it. It's too good. Du bör inte pröva för det är väldigt gott. Oh, oh, mamma's not liking me right now. Mamma liker inte mig nu. Daddy's saying, huh? I see your look. Oh, pappa, han säger att Yeah. They won't do it to you. De vill inte utsätta dig för något sånt. Right? Because they love you too much. För det de är all för mycket glad i dig. For they give you healthy food. De vill ge dig Sund mat. So that you grow up to be strong and live long. Slik att du växer upp och blir stark och lever länge. And that's why in Ephesians 6. Och därför så står det i Efeserna 6. God tells us in His Word. Då säger Gud i sitt ord. Children, obey your parents. Barn, var lydige mot deras föräldrar. So that it may be well with you. Slik att det vill gå gott med dig. That means you'll be healthy. Det betyder att du vill vara sund. And you'll live long on the earth. Och du vill leva länge på jorden. So see your parents love is so great. Ser du hur stor kärlighet mamma och pappa har för dig? That sometimes you can't understand it. Noen, men någon gånger så förstår vi det inte. It's much greater than your desires at the moment. Föräldrarnas kärlighet är mycket större än den lusten som man har efter gott rio is i ögonblicket. I'm actually talking to your big children. I'm talking to the big children. Ja, nu snackar jag till de stora barnen. Us older children. Oss äldre barn. And our daddy in heaven. Och relationen vi har till vår far i himlen. I am crucified with Christ. Jag är korsfästet med Kristus. Nevertheless, I live. Men jag lever. And it is no longer I who live. Och nu är det inte längre jag but, som lever. But my Father's will now lives in me. Men Fars vilje lever nu i mig. Dear brother, sister, that is a good life to live. Kära bröder och systrar, detta är ett gott liv att leva. Not only to be amazed at how much He loves us and redeemed us from. Ikke bara att vara i beundring för vilket liv Han har frälst oss ifrån. But at the life that He gives you and I to live as a Son and daughter of the God of Heaven. Men också tänka på det fantastiska livet som han ger oss att leva som hans söner och döttrar. But adoption also has another side of, we would say, another side of the coin. Yeah. Så so, adoption har också en annan sida av mynten. It separates. Den, den splitter. When we adopted our sons, da vi adopterade våra söner, they experienced separation from their biological family. Da blev de splittet från sin biologiska familj. To become a part of our family. För att bli en del av vår familj. About a thousand miles away. Mer än uh, 160 mil av gåre. And now the relationship they once had, och de, de förhållanden de tidigare hade, they have no longer. Har de inte It's very different. Det är väldigt forskjellig för dem. They now have this new relationship, but it separated them from the old. Nu har de en ny relation, men det krävde att de, de ble, de ble, at de blev skilt från den gamla. Soul adoption into God's family brings separation into our lives. Och slik är det också med att bli adopterad in i Guds familj. Det bringer ett skille i vårt liv. Jesus said in Matthew chapter 9. Jesus sa i Matteus 9. Uh, actually Matthew chapter 10. Matthäus 10. He's speaking of discipleship in beginning in verse 24. I vers 24 så så snackar Jesus om det att vara en disippel. If you want to be a disciple of Jesus Christ. Visst du önskar att vara en disippel av Jesus. You're not higher than your teacher. Så är du inte högre än din lärare. It's enough that you become like your teacher verse 25. Det är nog att en lärling blir som sin mäster. And so you'll be you'll be considered the same as 
he is considered by the world. Så uh, du vill bli sett på på samma måte som Jesus av världen. In verse 25 he says it is enough for the disciple that he become as his teacher and the slave as his master. I Matteus 10:25 så står det det är er nog för en lärling att han får det som mästaren och för en tjänare att han får det som herren sin. If they have called the head of the house Belzebub, how much more the members of his household? Har de kallt husherren för Belzebub? Kan då husfolket hans vänta något bättre? At one time you walked in the world, the way of the world, did the things of the world with the world. En gång så levde du i världen och gjorde världens ting samman med världen. Now you're a disciple of Jesus. Nu är er du en disciple av Jesus. Adopted into God's family. Adopterat in i Guds familj. And they call you the devil. Och då kallar de dig Satan. Are you okay with that? Kan du acceptera det? Or will it make you sad and depressed? Eller vill det göra dig olycklig och nedtryckt? Or confused? Eller förvirrad? About what's happening in your life? Over det som sker i livet ditt. Jesus said in verse 26, therefore do not fear them. Men Jesus sa, var inte rädda för dem. For there is nothing covered that will not be revealed. För ingenting är er tilldeckat som inte skall bli avdeckat. Or hidden that will not be known. Och ingenting skjult som inte skall bli känt. What I tell you in the darkness, speak in the light. Det jag säger där i mörke, skall det tal i lyse. What you hear, whisper in the ear. Det dere, Speak out loud. Det där får visket i öra, ska det rope ut från takene. Upon the housetops. Rope det ut från takene. And do not fear those who kill the body. Var inte rädda för dem som dreper kroppen. But are unable to kill this inner man, the soul. Men inte kan drepa själen. But rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell. Frykt heller ham som kan ödelägga både själ och kropp i helvete. In verse 34. I vers 34. Do not think that I came to bring peace on the earth. Tro inte att jag har kommit för att bringa fred på jorden. I did not come to bring peace but a sword. Jag har inte kommit för att bringa fred men svärd. What will this sword do to me? Vad ska svärdet göra? What has the cross of Christ done for you? Vad har Jesu kors gjort för dig? When God adopted you into his family, what did he separate you from? Da Gud adopterade dig in i sin familj, vad skilte han dig ifrån? Did he separate you from anything? Skilte han dig ifrån något? Or are you still having those same relationships in the world or seeking those same relationships with the world? Eller har du fortsatt de samma förhåll till världen, de sam- eller söker du de samma relationer i världen? and struggling with the separation called adoption. Och har du problem med den separation som kallas adoption? Look how intimate of a relationship that this sword of adoption will bring into our lives. Se vår 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 till kärnan denna denna kniven som skiller not går. only from strangers in the world that we live in. Den skiljer oss inte bara från främmande i denna världen. Verse 35. Vers 35. For I came to set a man against his father. Jag har kommit för att sätta skille son mot far. And a daughter against her mother. Datter mot mor. And a daughter-in-law against her mother-in-law. Svigerdatter mot svigermor. And a man's enemies will be far away. Och en mans Fiender, de vill vara långt borta. Is that what it er det, says? Är er det 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 står? What does it say? Vad är er det det står? Someone? His own household. En mans husfolk är er hans fiender. His very family. Hans nära familj. As we adopted our boys. När vi adopterade våra gutter. We didn't just take them out of Iowa. Så tog vi dem inte bara ut av en del, en annan delstat. And bring them to Colorado. In till Colorado. We separated their very family relationship. Men vi splittet deras familjerelationer. And if they couldn't let go of that. Och vi stiker kunde ha låt dem de relationen fara. We couldn't have this. Så kunde vi inte ha den. Vi kunde inte dra på den turen. Vi kunde inte ha den nära relationen. They couldn't really have a close relationship. Det hade varit omöjligt att ha ett nära förhållande. 
Because we know how important it is. Katie and I. For we vet for for we vet how viktig det er. We intentionally brought separation. Så var det veldig bevisst at vi uh, skilte dem fra deres tidligere liv. I'm saying this because God intentionally will bring separation in our lives. Og jeg sier dette fordi Gud med hensikt vil bringe skille i vårt liv. Into the things that are the dearest and most intimate relationships. Og Gud vil skape splid i de mest nære forhold. And I've seen many Christians confused about this. Og jeg har sett at mange kristne har blitt forvirret av dette. I myself had felt at times confused about it. Jeg, my, jeg har også selv opplevd forvirring om dette. And even struggled with it. Og jeg har kjempet med det. Until the Lord again reminded me of how much he loves me. Until Gud igen minnet mig om hvor mye han elsker mig. And the power of that love, the strength of his love in my life and how it separates me to himself. Och när jag tänker på vilken styrke det är i hans kärlighet och hurdan den styrk, styrken drar mig till ham och splitt och och skiljer mig från världen. Verse 37. Vers 37. He who loves father or mother more than me is den, not worthy of me. Den som älskar far eller mor mer än mig är mig inte värdig. He who loves son or daughter more than me is not worthy of me. Den som älskar son eller datter mer än mig är mig inte värdig. And he who does not take up his cross and follow me och den som inte tar sitt kors upp och följer efter mig is not worthy of me. Är mig inte värdig. So dear brother and sister, so kära bröder och systrar, expect and allow Jesus to love you this much. Förvänt och tillåt att Jesus älskar dig så mycket. Don't be surprised or confused and don't allow Satan to deceive you by telling you this act of love is not love. Inte bli förvirrad och inte bli nedtryckt och inte låt Satan fortälla dig att denne eh uh, kjær, Guds shallu kärlek som drar sig drar dig till ham och skiljer dig från andra inte är kärlek. In 2 Corinthians chapter 11. I andra Korinthierna 11. Paul tells the church at Corinth. Då skriver Paulus till menigheten i Korint that he is afraid about this relationship for them with Jesus. Att han är frykter för att de ska miste denna relationen med Jesus. In verse 2, i vers 2, he says for I am jealous for you with a godly jealousy. För jag vaktar dere med Guds brännande jalousi. For I betroth you to one husband. Jag har lovat dere bort till Kristus. That to Christ I might present you a pure virgin. Och bara till ham för att föra dere till ham som en ren jomfru. But I'm afraid. Men jag är rädd. Lest as the serpent deceived Eve by his craftiness at slik slangen narret Eva med sin list your mind should be led astray from the simplicity and purity of devotion to Christ skal också deras tankar bli fört på avvägar bort från den uppriktige och rena hängivenhet till Kristus Paul in his life allowed this separation and received it from God Paulus tillåt denna delning och mottog den från Gud. In 1 Corinthians chapter 1. I 1 Korintherne 1. He tells them about this. Där uh, berättar han om detta. He speaks of the word of the cross. Han uh, han skriver där om uh, korsets ord. In verse 17 of chapter 1. I 1 uh, Korintherne 1:17. For Christ did not send me to baptize but to preach the gospel. For Kristus har inte sent mig ut för att döpa men för att förkynna evangeliet. Not in cleverness of speech that the cross of Christ should not be made void or brought to nothing in our life. Och det är inte med talekunst och visdom så likat Kristus gjorde inte ska miste sin kraft. This is 
The gospel, brothers and sisters. Detta är er de goda nyheterna. The gospel of his love towards us. Detta är er evangeliet om hans kärlighet till oss. But in verse 18, it Men. seems to those who are perishing foolishness. Men i vers 18 så ser vi att det detta är er som dårskap för de som går förtapt. So if you only look at it from the world's perspective or from a selfish perspective. Så visst du bara ser på det från världens ståsted eller från ett selviskt ståsted. You might be sitting here tonight thinking. Då tänker du kanske. What? Huh? That's foolish. Det är er dumt. Dumt, huh? Ha. Huh. I remember that word. Foolishness. Det är er bara dårskap. But to us who believe, men for oss som tror. If you will believe and have faith that this is the love of God towards you, brother men, sister. Men hvis du tror at dette er Guds kjærlighet til deg, bror og søster, becomes the power of God in your life. Da blir det Guds kraft i ditt liv. To those, to us who are believing, to to us who are being saved it is the power of god slutna vers 18 men för oss som blir frälst är er det guds kraft in verse 19 for it is written i will destroy the wisdom of the wise det står ju skrivet jag vill ödelägga de vises visdom and the cleverness of the clever i will set aside och de klokes klokskap vill jag göra till intet In uh, in verse 22, for indeed Jews ask for signs. Verse 22, for Jews ask for signs. And Greeks search for wisdom. Or Greeks are searching for wisdom. I find myself a Jew and a Greek. Jag upplever att jag både är jude och greker. Do you find yourself a Jew and a Greek at times? Är du både jude och greker? At times, I want a sign of His love. Någon gång så vill jag ha ett tegn på Guds kärlighet. The next time I'm just seeking for his wisdom. Och någon gång så söker jag bara efter hans visdom. I want to understand it. Jag vill förstå det. I want to get it better. Jag vill kunna verkligen förstå det. I want to be able to figure out what he's doing and what he wants me to do. Och jag vill förstå vad han gör och vad han vill att jag ska göra. But we preach Christ. Men vi förkynnar Kristus. Crucified. Korsfästet. To the Jews to those who are asking for signs for jødene de som spør etter tegn så er det en snubblestein a stumbling block a trip det er en felle you can walk up and you can even a grown man can trip and fall du kan selv en voksen mann kan snuble and to the gentiles men til hedningene <laughs> you gotta be kidding. De bare lærer det. Silliness, foolishness. Det er bare dumt. Which is it in your life? Hvilken reaksjon har du i ditt liv? When the sword of Jesus Christ comes. Når Jesus sverd kommer. You can look at it as foolishness. Så, silly idea. Så kan du se på det som noe dumt. Or you can stumble and trip and fall over it. Eller du kan snuble på grunn av det. Or you can believe that it's God says his salvation in your life to himself. Eller du kan se det som Guds frelse i ditt liv som drar dig till ham. I have found that the Lord has done this initially when I was born again. Jag upplevde att detta skedde när jag först blev född på ny. But then numerous times in my Christian life the Lord does it again. Men så har det skett igen och igen i mitt kristna liv. And there may be things that I've grown attached to. Det kan være noe jeg har vokst uh, meg fast i. That the Lord Jesus brings his sword on. Men så kommer Jesus med sitt sverd. And separates me from. Og som han skiller meg fra. Not to be mean to me. Ikke, og han gjør det ikke for at han er ond mot meg. But to strengthen our relationship of love. Men for å styrke vårt kjærlighetsforhold. But it takes faith to believe that and to experience it. Men du du må ha tro för att uppleva det. There's a reason that God does this to us. Det är er en grund till att Gud gör detta för oss. More than just because he loves us. Mer än att han bara älskar oss. 
but it's also to draw us into that love and allow us to experience his love. Men det er for at han skal trekke oss in i den kjærligheten og virkelig få oppleve den. I find in myself that I can know God loves me. Jeg kan vite intellektuelt at han, at han elsker meg. But my everyday relationship with him can be distant. Men i hverdagen kan relationen til ham være uh, på av, en avstandsforhold. In Hebrews chapter 12. I Hebreerne 12. He speaks of this. Der, der ser vi om det. He tells us that if we are without discipline, der står det at hvis vi ikke blir opptatt, we're not truly his children. Da er vi ikke virkelig hans barn. Now if I see any of your children here this week disobeying, or um, maybe I tell them I think they should do something and they, di- they don't obey me. Hvis uh, jeg ser, hvis mine barn er ulydige mot mig. Would you guys be okay if I would discipline them? Vil, er det okay hvis jeg oppdrar dem? Er det okay for dere hvis dere ser at jeg oppdrar <laughs> okay. dem? You're an American, that doesn't count. <laughs> we, we do those things in America maybe, but I don't know about Norway, but well, maybe it's because we, we know it, you know me, we know each other, but I wouldn't do it. Why, why do you think I wouldn't do it? Hvorfor, hvorfor skulle jeg ikke uh, oppdra mine barn? Because they're not my children. Hvis jeg ser ulydighet hos deres barn, så vil jeg ikke oppdra dem. I may bring them to you if they're doing something dangerous. Kanskje hvis de holder på å gjøre noe farlig, så kanskje jeg kom, tar med barnet til foreldren. But with our sons, I will give them instruction and discipline every day, all week long. Men med våre egne barn, så vil jeg gi dem instruksjoner og oppdra dem hver dag, hele uka. You see Katie and I telling them, no, you can't eat that, or yes, you can have that, or no, no, not so much, or yes, a little more. But I won't do that too with your children. Sorry, that's du, hard to translate. Du vil se at uh, vi forteller barna våre hvor mye de kan ha, hva de må ha mer av og mindre av. Men jeg går ikke rundt og, gjør, og si, forteller det til barna deres. In verse 9. I vers 9. Furthermore, we had earthly fathers to discipline us. Vi har hatt våre jordiske fedre som oppdro oss. And we respected them. Og vi hadde respekt for dem. Shall we not much rather be subject to the father of spirits and live? Har vi ikke mye større grunn til å bøye oss under åndenes far, så vi kan vinne livet? For they disciplined us for a short time as seemed best to them. For fedrene viste oss til rette bare en kort tid, og slik de selv syntes var best. Our discipline into our children is just for a short time, even though it may seem long to them. Det, vår oppdragelse av barna våre er bare for en kort tid, selv om de kanskje syns det er lenge. And we can only do it as seems best to us. Og vi kan bare gjøre det på den måten som vi synes er best. But he disciplines us for our good. Men han gör det till vårt bästa. What's our good? Vad är vårt bästa? What good do you want from your father in heaven tonight? Hva, vilket, vilket gott är det du vill ha från far i himlen? Hmm? What are you wanting from him? Vad du önskar? His desire for our good is that we share in his holiness. Hans önske er at vi skal få del i hans hellighet. Look that we may share his holiness or his cleanness. Se, det er det som står. For, han oppdrar oss for at vi skal få del i hans hellighet, i hans renhet. How many of you little children love to take a shower or a bath? Hvor mange av småbarna deres elsker å dusje eller bade? Big, that doesn't count. <laughs> Our boys do not like showers or baths, do they, Luki? Våre gutter liker ikke å bade. But we tell them, yes, you must shower tonight. Men vi sier, du må ta en dusj i kveld. Just tonight I was trying to get them to think about taking a shower, and they were like, no, 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 please! I don't Allere, want to take a shower. Allerede tidligere i kveld prøvde jeg å forberede dem på at de må ta en dusj. Nei, protestene kom. But I think it's a lot better for them if they smelled better and felt better and they would sleep better tonight. Men jeg synes at det vil være mye bedre for dem om de er rene når de skal legge seg og de lukter godt. I think it's for their good. Jeg tror at det er for deres beste. And I'm going to make them do it even if they don't want to. Og jeg skal gjøre, få dem til å gjøre det selv om de ikke vil. Because it's for their good. For det er for deres beste. 
Our Heavenly Father, that just seems best to me, but our Heavenly Father is desiring the same thing for you and I every day. Men vår, hem, vår himmelske far ønsker det samme for dig og mig hver eneste dag. That we wash anything of this world. At vi blir vasket av rene av alt i denne verden. And the sweat of our own bodies. Og at svetten fra vår egen kropp blir borte. Our own flesh Vårt eget kjød. and its desires. Og de, og lystene. He wants to us to share his holiness. Han vil at vi skal få del i hans hellighet. This is why he brings discipline into our lives. Derfor kommer han med oppdragelse i vårt liv. All discipline for the moment seems not to be joyful. All i rettesettelse, vers 11, synes nok å være mer til sorg enn til glede mens den står på. Our boys have never shouted hallelujah yet for showers. Oh, Gud, då har jag inte ropat hallelujah för att kunna ta en dusch. One day I believe they will. Men jag tror att en dag kommer de till att göra det. And you and I, many times in these oh. situations don't shout hallelujah. Och så men så när det med dig och mig, när vi kommer i dessa vanskeligheter och prövningar, så ropar inte vi hallelujah. In fact, we weep. Men vi gråter. But sorrowful. Vi är sorgfulla. Yet to those who have been trained by it. Men de som har er blivit uppövd vid uppdragelsen. Afterwards. Etterpå. It yields the peaceful fruit of what is right. Da ger den tillbaka fred och rättfärd som frukt. Not my righteousness. Ikke min rättfärdighet. Not what I've done right. Ikke det som jag har fått till att göra rätt. Or what I should do right. Eller det som jag borde ha gjort rätt. Of his righteousness. Men hans rättfärd. That he gives to me. Som han ger till mig. Just like we take our boys and we shower them or we tell them a shower, we give them the soap, we give them the scrubs, we we provide everything for them, the towels to dry them. Akkurat som när vi Du ska guttna, vi ger dem såpe och shampoo och allt det de trenger. They don't even pay for the water. De har ingen gång betalt för vattnet. We pay for it all. Vi har betalt för allt. That's how it is with God. Slik är er det också med Gud. Love, kärlighet, adoptive separating love. Den är adopterande splittande kärlighet. He wants you and I to share a greater part of his holiness. Och hela hensikten är er att vi ska få större del i hans hellighet. Therefore, verse 12. Och därför vers 12. Strengthen the hands that are weak and the knees that are feeble. Därför styrk de slappa händer och de vacklande knär. And make straight paths for your feet. Låt fötterna gå rätt fram på vägen. So that the limb which is lame may not be put out of joint. Så det halte inte blir vridd ut av led but rather be healed. Men heller blir helbredet. Dear brothers and sisters, this is God's healing love. Kära bröder och systrar, detta är er Guds helbredande kärlek. It may not seem to be joyous at the moment. Det är er nog inte alltid att det känns så fullt av glädje. It may even be sorrowful at Kanske times. det kan få oss för oss in i sorg. But it is the only thing that brings true healing. Men det är er det eneste som bringer sann helbredelse. Healing of past wounds. Helbredelse för gamla sår. Whatever things that may have brought those wounds. Samma vad som har skapat dem. It will bring true healing in vil, our hearts. Det vill bringa sann helbredelse i våra hjärtan. And it purifies us to himself. Och det renser oss och för oss till ham. So that our identity with God as our Father is stronger than ever. Slik at vår identitet med far er sterkere enn noen gang. And our relationship with him each day is cleaner and closer every day. Og vårt forhold til ham er renere og nærere hver dag som går. Did I upset you that badly, brother? <laughs> <laughs> Jesus stands with this great love for us tonight. Jesus räcker ut denna kärleheten till oss ikväll. And he's inviting you and I. Och han inviterar dig och mig to come in faith. Och komma i tro and trust him with our whole heart. Och stole på ham av hela vårt hjärta. Not to completely understand him. Inte för att förstå ham. 
but just to trust men not stole på and obey og være lydig. may god bless you må gud velsigne dere